ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഓവനിലും ഓവനില്ലാതെയും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അംലൂസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചൂട് കൂടി പോകാതെ നോക്കണം ചെറിയ ചൂട് മാത്രം മതി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മാവിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്താൽ മതി ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലും മാവിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ അപ്പോൾ മധുരം കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇതിനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് അളന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ഇതിലേക്ക് അധികം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഈസ്റ്റ് എൻ്റെ ആ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ഈ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അയച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പം കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത്രയും സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ മാവ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ബ്രെഡ് കിട്ടൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് മുകളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് ഡബിൾ സൈസ് ആവുന്നത് വരെ അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെയാണ് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രാവിലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഇത് 
ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല കുറച്ചൊന്ന് തരിയായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒറിഗാനോ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പച്ചമണം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊടിക്കുന്ന ജാറിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാടങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പുളിക്കായിട്ട് തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പാരായിട്ട് കെച്ചപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തണുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഫില്ലിങ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ മാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ ഇത് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡബിൾ സൈസ് ആയി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ബ്രെഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒട്ടും നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മാവിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരേ സൈസിലുള്ള ബോളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി പരത്തിയെടുക്കണം ഓരോ ബോളും എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്ക് കുറച്ച് മാവൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് നൈസായിട്ട് വേണമെന്നില്ല കുറച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി 
പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ സെൻറ്ററും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മുറുക്കി വേണം ഇത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് എൻഡും ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് പ്രസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് ട്രേ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് നല്ലപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ അടുത്തതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അടുത്തതും ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ക്രോസൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വലുതായി വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ വെക്കാനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രോസൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ തന്നെ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം ചോക്ലേറ്റ് വെക്കാം അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല്ല വെക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചിക്കൻ്റെ ഞാൻ ഈ ക്രോസൻ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി വരും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം പഴയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള തട്ടും അതുപോലെ പാത്രവും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കും മുട്ടയും കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാതെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പാല് ഇതേപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി
എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നുകൂടെ ഒട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇതിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത ചിക്കൻ ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ആരോ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി ബ്രെഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബട്ടർ കുറച്ചൊന്ന് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്ത ആ ചിക്കൻ ബ്രെഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഒക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓവനിൽ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വെക്കുന്ന പാത്രം കരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാത്രം കരിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പില്ലാതെ ചെയ്തെടുത്താലും പാത്രം കരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പുകഞ്ഞ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കൊക്കെ ഒരു പുകയുന്ന പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിടാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പാത്രം കരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കുറച്ച് അടയാളം ഉള്ളത് ആ പാനിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് അല്ലാതെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഓവനിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ കളർ ഉണ്ടാവും ഓവൻ ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും ഇത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് ഓവനിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കളറിൻ്റെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസൺ തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉൾഭാഗമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you.